ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கும் சார் சோ இந்த வாரம் எங்க வியூவர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் டிஷ் என்னது சார் ஸ்பெஷல் டிஷ் னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாணி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ஓகே நார்மலா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரியாணி வெரைட்டிஸ்னா எதை எதல பிரியாணி பண்ணலாம் chicken mutton prawn வேற எதல சர்வ் பண்ணலாம் நா வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன்ல வெஜிடேரியன்ல வந்து நார்மலா வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் வச்சு பண்ணலாம் மஷ்ரூம் வச்சு பண்ணலாம் ஆ மஷ்ரூம் பன்னீர் டபுள் பீன்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் ஆ ஓகே ஆ ஓகே பன்னீர் சொன்ன மாதிரி பன்னீரும் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா பலாக்கா வெச்சு பண்ண போறோம் ஓகே ரா ஜாக் ஃப்ரூட் ஆமா ஓகே பலாக்காய வெச்சி திஸ் இஸ் தி மெயின் இன்கிரிடியன்ட் நம்ம பிரியாணி பண்ண போறது ஓகே நார்மலி இது லுக்ஸ் லைக் கண்டெய்னர் அன்லெஸ் நீங்க சொல்லாத வரைக்கும் இத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இதுதான் பலாக்கா பிரியாணி ஓகே நான் பண்ணப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஏனா அதோட டெக்ஸ்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இட் இஸ் குக்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் a நான்வெஜ் ஓன்லி ஓகே சோ பாக்குறதுக்கு நான் வெஜா இருக்கும் மட்டன் பீஸ் சங்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே சோ மட்டன் வந்து பிடிக்காத உங்களுக்கு வந்து பலாக்கா பிரியாணி வந்து மட்டன் மாதிரி ஒரு வியூ சப்ஸ்டிடியூஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஓகே சோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை வாங்க பார்க்கலாம் பலாக்கா பாஸ்பதி ரைஸ் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் புதினா தயிர் லெமன் ஜூஸ் எண்ணெய் மிளகாய்த்தூள் உப்பு நெய் கரம் மசாலா தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டோம் இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சார் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் செய்முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸை நான் சோக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு ஆள் ஓகே ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே ஓகே ஜஸ்ட்டு ரைஸை பாஸ்மதி ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் சோக் பண்ணுறது வந்து எப்பவுமே நம்ம வாஷ் பண்ணுறது வந்து இம்மிடியட்டாக தண்ணியில் ரைஸை போட்டதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிடணும் ஓகே ஒன்ஸ் ரைஸ் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸை வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா வேறு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் உடையும் ஓகே ஸோ அந்த லாங் ரன் ரைஸ் நம்ம குக் பண்ணுறதோட பர்பஸ் வந்து அந்த பார்க்கறதுக்கு லென்த் லென்த்தாக இருக்கணும் அந்த ஒரு அப்பீல் ஐ அப்பீல்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸோட லென்த்தை வச்சு ஆமாம் ஸோ அதை நம்ம முதலே அது ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே ஜஸ்ட் போட்டு அதை இது பண்ணி என்ன வச்சுக்கோங்க அப்படியே ரைஸ் உடஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அதை ஒரு டெக்னிக் அதை யூஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ரைஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போட போகிறோம் அதுக்காக நான் சுடு தண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் ஓகே ஆ ஓகேங்களா அந்த தண்ணியில் ஜஸ்ட் ஒரு அந்த கரம் மசாலா எடுங்க கரம் மசாலா ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி ஏல ஓகே ஒரு நாலு பீஸ் ஏலக்காய் ஆ கொஞ்சம் கிராம்பு ஓகே கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ம் ஒரு பீஸ் கிரீன் சில்லி ஓகே கொஞ்சண்டு ஆயில் எதுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்றோம்னு தெரியுமா கொட்டாம இருக்கிறதுக்கு யா அந்த ரைஸ் குக்கர் நம்ம எடுக்கும்போது அந்த ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் வந்து அதில் வந்து ஒட்டும் சிக்கியாக இல்லாமல் சிக்கியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தனித்தனியாக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆயில் ப்ளஸ் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு ஆல்வேஸ் பிரியாணியில் வந்து ஆல்வேஸ் உப்போட லெவல் தான் மெயின் கீ இன்க்ரீடியன்ட் ரீசன் என்னென்னா இப்போ ஒரு கறி பண்ணோம்னா ஒரு கிரேவி பண்ணமோ ஒரு ட்ரை பண்ணமோ உப்பு பத்தலைனா என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் கிரேவி லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கிரேவி எடுத்துடலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் கிரேவிஸ் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் பட் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் அந்த சால்ட் லெவல் நீங்கள் கரெக்டாக அப்ராப்ரியேட்டாக செக் பண்ணி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் இட் திரும்ப ஆட் பண்ண அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணவும் முடியாது எடுக்கவும் முடியாது கிளியர் புரியுதுங்களா ஏன்னா நீங்கள் பிரியாணி குக் பண்ண பிரியாணியில் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் சால்ட்டியாக அப்படியே மேலே தெரியும் கிரேவியில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் கிரேவி க்ரீமியாக இருந்த கிரேவியாக இருந்ததுன்னா அது ஃபினிஷ் ஆகிடும் பட் பிரியாணியில் நீங்கள் அதுக்கு தான் கேர்ஃபுல் அட்மோஸ்ட் கேர் எடுத்து அந்த சால்ட் லெவல் கரெக்டாக செக் பண்ணி டம் போடுறதுக்கு மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஓகே அது ஒரு டெக்னிக் இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் தண்ணி சூடாகிட்டு இருக்கு அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் அதில் இறங்கிறதுக்குள்ள நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் புதினா கொத்தமல்லி அண்ட் அந்த கரம் மசாலா அப்புறம் என்ன சார் ஆட் பண்ணிக்கோ ஆயில் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைட் போட்டு அது வந்து பாயில்
பிரியாணிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்கு நம்ம ரெகுலராக நம்ம இப்போ பிரியாணியோட வேர்ஷன் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவர்ட் ரைஸ் அது அதோட கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவர்ட் ரைஸ் இப்போ ரீசெண்டாக அது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம ஊர் ஸ்டைல் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி கொஞ்சம் அந்த ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸ் அந்த இது இருக்கும் நீங்கள் லக்னோவில் பார்த்தீங்கன்னா மோரார்லஸ் லேயர்டாக இருக்கும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் பிரியாணி மும்பை அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பிரியாணி பண்ணுவாங்க ஹைதராபாத் போனீங்கன்னா தம் பிரியாணி உங்களுக்கு ஹைதராபாதி ஸோ நம்ம லோ நார்மலாக இந்த சிட்டியில் இல்லாமல் அவுட்ரோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டு பிரியாணி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் க்ரீன் ரைஸ் ரைஸ் ஸோ பிரியாணி கான்செப்ட் ஒன்று தான் அது அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ ஆயில் சூடாகிடுச்சு ஒரு பேலிஃப் ஓகே ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய்ன் கொஞ்சம் <laughs> 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 You can see the, uh, the difference for the onion or the color. Color, yes. It's hot. So, this is the boil ice. It's almost ready water. Now, I'm going to use the raw jackfruit. Yes, okay. I'm going to boil it. Okay. I'm going to use the raw jackfruit. I'm going to use the raw jackfruit. பலாக்காயை வந்து தனியா மஞ்சள் தூள் லைட்டா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இத பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இத அதை யூஸ் பண்ணி சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரா ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் லைட்டா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிருக்காரு சோ இதுதான் நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஓகே சோ வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு கோல்டன் ब्राउन கலர் வந்திருக்கு ஓகே செப்ப என்ன பண்ணப் போறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்பவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி பிரியாணி பண்ணும்போது வேற வரைக்கும் மேபி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரொம்ப அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம சாத்தே பண்ணிட்டோன்னா அதில் இருக்கிற அதை ஃப்ளேவர் எல்லாம் போயிடும் ஸோ ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இது குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா அந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணி அந்த கிரேவியில் நம்ம குக் பண்ணும்போது அந்த இதுலேயே எனக்கு குக் ஆகிடும் சரி அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ரீட்டைன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி வந்து சொன்ன மாதிரியே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வந்து அதை சார்டே பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த டொமேட்டோஸ் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணி போட்டால் ஆமாம் அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் ரியல் டொமேட்டோட ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் இல்லை குக்கிங் டைம் அப்படியே போட்டிங்கன்னா அந்த குக்கிங் டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் அந்த ஜூஸ் வெளியே வராது ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் எப்பவுமே தக்காளி போடும் பழம் போடும்போது கொஞ்சம் பிழிஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஓகே ஈஸியாக குக் ஆகும் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் அதில் இறங்கும் இறங்கும் சரி பிரியாணிக்கு மட்டும் தான் எப்படியா நார்மலாக டொமேட்டோ எல்லா கிராவிடிஷஸ்க்கும் வாட்டர் ஒரு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ டொமேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுக்க டொமேட்டோ வந்து நல்லா ஸ்வீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது குக்கிங் டைம் வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற டேஸ்ட் வந்து அப்போ தான் அந்த ஒரு டிஷ்ஷில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே கொஞ்சம் பிளண்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் சால்ட் போட போகிறேன் நான் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு உப்பு இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அந்த மீன் கொரியாண்டர் சாத்தே ஆனியன் குக் ஆகும்போது அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து இருக்கு அந்த கெட்ட ஃப்ளேவர்ஸ் ஸ்மெல் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரெடி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்லே நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வேறு என்ன சார் ஆட் பண்ண போகிறோம் கிரே நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது மிளகாத்தூள் ஓகே சில்லி பவுடர் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் ஆமாம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் சில்லி பவுடர்ஸ் மோதும் முப்பது கேஜிக்கு நீங்கள் டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அகைன் யாரோட ஸ்பைசி லெவல் யாருக்கு எப்படி இருக்கு தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரியாணியோட கன்சிஸ்டன்சி கிரேவி இந்த லெவலில் வந்து ஓகே நம்ம இப்போ தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் அந்த புளிப்புக்கு தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே நார்மலா வந்து 
நார்மலாக மீட் நான்வெஜ் வச்சு பண்ணும்போது கேர்டு வந்து இட் இஸ் யூஸ் அஸ் ஏ மேரினேஷன் ப்ராசஸ் மெயின் கேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜிஞ்சர் கேர்லிக் பேஸ் சால்ட் கேர்ட் கேர்ட் இது போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது மை மீட்டாக இருந்தால் மட் லேம் பிரியாணி ஹைதராபாத் ஸ்டைலெலாம் டேரெக்ட் பிரியாணிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டை குக் பண்ண மாட்டாங்க மேரினேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தம் பண்ணிட்டு ஐஸை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதிலே போட்டு அந்த தம்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ நார்மலி கேர்டு வந்து அந்த மேரினேஷனுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு <laughs> 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 நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மட்டன் லுக் தான் கொடுக்குது அந்த கிரேவியில போட்டு அதை பாக்கும் போது இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் எல்லாம் இன்கிட்ட ஆட் பண்ணியாச்சு பாயில் பண்ண பலாக்காய் எல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே சோ மசாலாஸ் இறங்கியாச்சு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கறேன் நான் ஓகே அண்ட் பலாக்கா பிரியாணி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பலாக்கா பற்றி ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பலாக்காய் வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் வந்து மூளையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சூட்டு பித்தம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பலாக்காயை வந்து தினமும் ஏதாவது ஒரு உணவில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தால் இதிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து நிவர்த்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ பலக்காயை தான் வந்து நம்ம குக்கிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் பழத்தை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க சூப்பரான டிப்ஸ் உங்களுக்காக கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்ம தண்ணி ஊற்றி பலாக்காய் குக் பண்ணி இப்போ பலாக்காய் போட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்ச ரைஸ் ஏற்கனவே அந்த பாயில் பண்ண வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாம் அதில் நம்ம ரைஸை போட போகிறோம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்களா வாட்டர் கண்டென்ட் தனியாகவும் ரைஸ் ஆட் பண்ணி இந்த கிரேவி தனியாக ஸோ இது மாதிரி நம்ம நான்வெஜ்க்கு ட்ரை பண்ணலாமா கண்டிப்பாக இது ப்ரொசீஜர் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இது இப்போ பாயிலாக இருக்கிற தண்ணியில் இந்த ரைஸை டேரெக்டாக போதும் நீங்கள் தம் பண்ணலாம் ஓகே அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுற போது உங்களுக்கு ரைஸ் உடையாது குழையறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக தம் போட்டிங்கன்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஓகே அந்த ஒரு பொடி பொடி பொடியாக இல்லாமல் பொதியாக வராது கொஞ்சம் அந்த ரைஸ் பிரேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ரைஸ் கூட நீங்கள் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஆல்வேஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை போட்டாச்சு எப்பவுமே இன்னொரு மெயின் விஷயம் என்னென்னா இந்த ரைஸில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாயில் பண்ணும்போது உப்பு போட்டுட்டோம் ஓகே எப்பவுமே அந்த உப்பு லெவல் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது எப்பவுமே கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கணும் கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்கணும் அந்த வாட்டர் அப்போ தான் அந்த ரைஸில் அந்த வாட்டர் சால்ட்டோட கண்டென்ட் வந்து இறங்கும் அப்படி இல்லைனா இது தனியாக அது தனியாக இருக்கும் ஆமாம் ஓகே அது ஆல்வேஸ் செக் பண்ணிக்கணும் சால்ட்டில் தண்ணியில் சால்ட்டு போடும்போது கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்கணும் வாட்டர் ஓகே நீங்கள் பாயில் பண்ணியிருக்க ஐ மீன் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்க ரைஸில் எதுவும் இல்லை வெறும் தண்ணி போட்டு பிளைன் வாட்டர் தான் பிளைன் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இஷ்டத்துக்கு போட்டு அதை கிளறது எப்படி கிண்டி கிரேவி மாதிரிலாம் பண்ணணும் பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றது வந்து பிரியாணியை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ஒரு பக்குவத்தோட தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் அந்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு ஃபைனாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் சார் பாயில் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த ரைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அந்த லென்த் கிடைச்சோடனே ஜஸ்ட் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓகே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும் பாக்கி பேலன்ஸ் இருக்கிற குக்கிங் வந்து இந்த வாட்டர் இருக்கிற வாட்டரில் நீங்கள் பேலன்ஸ் இருக்கிற குக்கிங் ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஓகே இது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாமா இல்லை இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ரைஸ் வந்து அந்த பாயில் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஓகே ஆயிருச்சு 
நார்மலா இது வந்து ஒரு அந்த கிரேவி பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சார் நார்மலா ஜஸ்ட் அது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பாயில் தான் நம்ம பாயில் தான் பாயில் பண்ணா ஜாக் ஃப்ரூட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பலாக்க அதனால ஜஸ்ட் 15 டு 20 மினிட்ஸ் சோ டோட்டலி ஒரு 20 மினிட்ஸ் டிஷ் ஆயிடும் ஓகே சோ இப்போ நம்ம இந்த ரைஸ் வந்து இத ட்ரான்ஸ்பர் பண்ண போறோம் ஓகே சோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்ட வந்து அதுலயே விட்டு வெறும் ரைஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து அந்த கிரேவில ऐड பண்றோம் ஊற வைக்கும் போது நம்ம இப்போ ஒரு 1/2 kg நீங்க பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு எவ்வளவு வாட்டர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அந்த ரைஸ் ஃபுல் ஆற வரைக்கும் ஃபுல் ஆற வரைக்கும் மூழ்கற வரைக்கும் சோ இதுக்கு இவ்ளோ தான் குவாண்டிட்டி அப்படினு அது கிடையாது ஓகே ஜஸ்ட் அத கவர் பண்ணி இருந்தா போறோம் ஒரு லெவல் பட் ஒரு 1/2 hour ஊறணும் ரைஸ் 1/2 hour ஊறனா உங்களுக்கு அந்த கிரேன் உங்களுக்கு டம் பண்ணும்போது அந்த லெngth நல்லா கிடைக்கும் ஓகே டைரக்டா அப்படியே சோக் பண்ணாம நீங்க போடிங்கனா உங்களுக்கு குக்கிங் டைமோனா ஜாஸ்தி ஆகும் குக்கிங் டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ரைஸ் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே எந்த பாஸ்மதி ரைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் மினிமம் 1/2 hour அத சோக் பண்ணா மேக்ஸिमम 45 मिनिट ஓகே சோக் பண்ணீங்கனா அந்த ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ இதல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ரைஸ் வந்து கீழே இருக்கிறதால அது குக் ஆகிட்டு இருக்கும் மேலே போட்ட ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த வாட்டரில் ஹாட் வாட்டர் இருக்குல்ல இன்னும் கொஞ்சம் குக்கு அது மேலே இருக்கும்போது கீழே அதிகமாக உங்களுக்கு மேஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஃபஸ்ட் எடுத்த ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக குக் ஆகிருக்கும் அதனால் நம்ம கீழே போடும் இது கொஞ்சம் டைம் அந்த டைம் இருக்குல்லைங்களா டூ மினிட்ஸ் இதை மேலே போடும்போது கரெக்டாக வந்துடும் அது ஸோ இது ஒரு டெக்னிக் அதில் தெரியும் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுனால அந்த வாட்டர் கான்டன் பத்தாமல் உங்களுக்கு ரைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தலை தலைன்னு இருந்ததுன்னா அந்த ரைஸ் நம்ம போடும்போது ஓரளவுக்கு அந்த வாட்டரும் சரி ரைஸும் சரி ஒரே அளவுக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஈஸினஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இது தெரியுது இல்லைங்களா அதில் அந்த மிச்சம் இருக்கிற ரிமைனிங் குக் ஆகாதது வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம தம் போடுறதுக்கு இப்போ வேணால் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதே வாட்டரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சைஸில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சால்ட் லெவலும் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரினா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நான் தண்ணி போட்டதுக்காக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இதை தம் போடுறதுக்கு மாதிரி பண்ணிடணும் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பிரியாணி இஸ் கேன்சர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆமாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் கொஞ்சம் புதினா டேபிள் ஸ்பூன் கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் இந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மேலே வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் கொத்தமல்லி புதினா அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீயும் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு பண்ணிவிட்டு ஓகே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சிடலாம் ஓகே குக்காகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ கடைசியாக வந்து பிரியாணியில் ஆட் பண்ணது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் கொத்தமல்லி புதினா அண்ட் நெய் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாரு இது ஒரு குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாக் ஃப்ரூட் ரா ஜாக் ஃப்ரூட் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ ரா ஜாக் ஃப்ரூட் பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பண்ணி நம்ம தம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வைக்கணும்னு சொல்லிடுங்க ஓகே நம்ம இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு 
okay So, you serve it in a style? Yes, it is. Biryani is the same as the rumba fat. You can handle it. Okay. You can see the rice and the texture, the grainy texture. Okay. 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 Wow. So, this is going to be the jackfruit biryani which is ready to serve. Okay. You can serve it with the rice. Raw jackfruit biryani is super ready, so we can taste it like this. Wow! 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 So, the jack food is nice cooked, so if you cut it, it's easy to eat. If you eat jack fruit, you can eat it. You can eat jack fruit, you don't know how to eat jack fruit. Sir, you can eat a mutton feel here. It's nice cooked, so you can eat it. You can eat it in a bowl, so you can eat it in a bowl. You can eat it in a bowl, so you can eat it in a bowl. Okay, you can eat it in a bowl. 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 So, if you want to try this process, you can try it. If you want to try this jackfruit, you can try it as well. 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 Pal mandu sorokom, abdin selang pun nariye per mande style kaga feed pun rata stop pani tangga, but anda mari illa ma, mande jackfruit shopping abdin awa mande pal sorokom abdin soli, orang kuti tipu orang kita soli te, ide mari wear orang dish orang orang nang mande, sandi kira mandelis divya signing off, tada bye bye.